gente, que prazer estar tá aqui e ver essa sala cheia. Nossa, não consigo nem falar, não tô muito animada. Vamos lá, gente. Então, Mama São Paulo, a gente está falando da nossa sexta edição nesses últimos sete anos. Para quem, quem eu ainda não tive a chance de conhecer, sou Renata Altemari, sou Country Manager da Epsfire aqui no Brasil. Esse é o meu segundo ano liderando a operação, sei que eu já conheço muito de vocês. Me sinto honestamente em casa de estar aqui nesse palco pela segunda vez e junto com vocês. Isso sou eu. Bom dia a todos. Muito bem. Passei do evento pela primeira vez e fizeram iniciativas de marketing na Epsfire para o Brasil. Muito bom. Então, é o seu primeiro mama, Brandão? É o meu primeiro mama. E como que foi organizar... Gente, eu não sei se vocês sabem, mas o MAMA é o principal e maior evento da indústria de app marketing São Paulo, do Brasil. E eu falo, o MAMA é o maior MAMA da Spire do mundo. Como foi organizar esse evento? Privilégio, de verdade. De verdade. E uma aventura gigantesca. Eu não era do, da indústria. Então, tendo o MAMA pela primeira vez, consegui esse evento para vocês. A gente pensou nisso Alguns meses, com muito, muito, muito carinho, que tem várias pessoas envolvidas que conseguiram a experiência desse dia com vocês. Alguns ataques de nervosismo, né? Planejando. Sempre, dormindo mal faz alguns dias. É, verdade, gente. E esse é o time da Epsfire Brasil, que está aqui hoje. Somos quase 30 colaboradores, a gente me dedicado para atender os nossos clientes, para atender a indústria e ajudar nesse desenvolvimento da indústria. É um time muito forte, né, Brandão? Demais. E o time de marketing não faria isso sozinho de verdade, assim. E se... Deixa eu pegar para passar. E se vocês quiserem, de fato, engajar com essa moçada, falar com eles, tá todo mundo identificado como eu tô com a camiseta. Eles estão espalhados por aqui, espalhados lá fora. Então, por favor, podem, troquem uma ideia, falem com eles. E tem um lugarzinho muito especial que vocês conseguem, cara, discutir negócio, tirar dúvida de produto. Pô, tem um problema aqui, quero uma solução ali, quero alcançar algum resultado de negócio. Lá no jardim tem dois books e sempre vai ter alguém do time de Depth Flyer lá, os nossos experts, para tirar qualquer tipo de dúvida que vocês possam ter. Sejam vocês clientes ou possíveis clientes no futuro. E... Eu sei que o Luiz falou, mas de fato eu quero agradecer demais os patrocinadores que me ajudaram a realizar o evento de verdade. Então aqui essa estrutura, o tamanho que ele tem, também é por conta da ajuda deles todos. Clever Tavern, Wing Club, como Platinum, Braze, Mixpanel, Digital Turbine, como Gold, os apoiadores da Liptoff. Então fica aqui o meu imenso obrigado de verdade. Alguns recados sobre o evento que são super importantes. O Luiz já falou sobre tradução simultânea, do que é Code da da de vocês, tem toda a agenda, todas as sessões em inglês, estão em inglês. Qualquer pegar, fica mais confortável, vai lá e pega, fique à vontade. Quer postar? Pô, por favor, Instagram, TikTok, Twitter, Facebook, onde vocês quiserem, usem a hashtag Bamba São Paulo, vamos engajar com o um evento de fato. Caso vocês possam no Instagram, marquem um arroba appsclare.br, se vocês quiserem me matar também é prendão77, qual é o seu, Zé? De Altemari. A gente reposta, tem gente. Siga de volta. Vou ganhar alguns seguidores. Mais um recadinho. Se você é cliente Apps Flyer, além de uma MMP do, seu, MMP do seu lado, ajudando nos resultados de negócio, você pode, no final do dia, ganhar um Apple Watch. Então, para você que já é cliente, tem esse QR Code. Eu vou deixar aqui um pouquinho na tela. Então, você que é cliente Apps Flyer, nem o QR Code, avalie a gente. E, no final... Concluiu a avaliação, lá na frente, perto da, da bancada de registro, tem o Brandon. Mostra para ele, ele vai te dar uma cartelinha com seu nome e no final a gente faz o sorteio é, do Apple Watch. Ah, Brandão, não consegui fazer agora. Não tem problema, o Brandon vai estar tá lá com o QR Code. Pode chegar lá, ler o QR Code, faz a avaliação e daí no final a gente faz o sorteio aqui no palco, um pouquinho antes da festa. A gente tem uma festa. Uhul! E eu adoro festa. Sou um cara da noite, quem me conhece sabe que eu tô por aí. É verdade, eu pergunto dicas pro Brandão, quem quer dicas pergunta pro Brandão. E esses caras aqui, todos eles eu já vi ao vivo e eu acho que eles trazem aí um, um DNA muito, muito, muito bom para nossa festa de hoje. A gente vai ter Bairro da Massa Real, Samuque e a Selva, quem já foi na festa bateu, 
DJs da festa bateu e também DJ Taui toca na funilaria, toca em outros lugares, ele vai fazer o rap hour aqui pra gente. Então, por favor, fiquem, precisem e dancem. Eu ouvi dizer até que tem gente que vem pro Mama só pro baile do Mama. Então, é bom, gente. Recomendo. Muito bom, gente. Então, hoje vai ser um dia de muito conteúdo, como o Brandão falou. A gente tem só conteúdo com muito carinho para vocês. Conforme vocês forem vendo o conteúdo e vocês tiverem mais dúvida, lembrem, a gente está de camiseta. Lógico, daqui a pouco eu coloco a minha, já me cobraram. Vou colocar minha camiseta também, a gente está aqui para vocês, para tirar dúvidas. E também é um dia de muita troca e networking. A gente escolhe a dedo todo mundo que está no evento. É um evento extremamente concorrido. A gente tem mais de duas mil pessoas inscritas no evento. Então, aproveitem, se conheçam. Se vocês quiserem conhecer alguém, a, o time da Spire pode fazer essa introdução. Vai ser com todo prazer. E, Brandão, sabe o que eu percebi? Eu esqueci de perguntar quem já veio no evento. Esse é o seu primeiro? Esse é o meu primeiro. Então, pessoal, quem é a primeira vez que tá no Mama? Levanta a mão, por favor. Olha só, gente. Que delícia. Muito bom. Vocês vão, vocês vão curtir. Depois vocês me falem. Eu, gosto, eu adoro receber feedback, inclusive. Então, me contem. Então, para dar o início ao dia de hoje, ao conteúdo, eu tenho o prazer de chamar o nosso presidente, General Manager de Mia Latam, também conhecido como meu chefinho. Então, quem quiser falar bem de mim para ele, por favor, me ajudem. É, Gal Einstein. Times five and twenty versions. Where? Então, como a Renata falou, meu nome é Gal. Gal Einstein. Eu sou o General Manager e presidente de EMEI América Latina. Já estou na empresa há cinco anos, na Apps Flyer, mas 20, 21 anos já no setor na área de marketing e marketing tecnológico. E eu já vi tanta mudança, pessoal, ao longo dos anos. Acho que vocês sabem, porque vocês já são desse setor. Cada ano é totalmente diferente dos outros. E ainda assim, parece que o que aconteceu nos últimos três a quatro anos é algo inédito, algo que eu nunca vi antes. As mudanças são tão rápidas. Parece que as mudanças se tornaram a única verdadeira constante. Isso começou com a Covid. Em 2021, a, a Covid deu a todos nós um impulso incrível para toda a nossa indústria, mas também, claro, criou muita destruição. E a Covid foi apenas o início. Mas, na verdade, em 2021, a, a Apple anunciou o iOS 14 e in, introduziu várias coisas no mercado, criou uma perda de sinal. Como resultado, no AT, do ATD tivemos a fragmentação de dados e agora precisamos consumir dados de várias fontes. No lado macroeconômico, temos conflitos geopolíticos em muitas regiões do mundo, mas também a supply chain, a cadeia de suprimento, foi dramaticamente influenciada pela Covid. E isso criou uma desaceleração econômica e estamos sentindo isso no mundo todo, definitivamente nesse mercado nos últimos dois anos, embora tenhamos visto algumas ações positivas, uma luz no final do túnel. E mais recentemente... Temos visto como é que a busca o ouro, o aumento da IA com o chat GPT, que cria inúmeras oportunidades para nós, alguns desafios também. Mas hoje vou tentar me concentrar mais nas oportunidades. E para resumir tudo isso, parece que todas essas mudanças estão criando muitos desafios para todos aqui, para nós também na Apps Flyer. E para mim... Seria uma ótima meta atingida se hoje, no final do dia, vocês estiverem com aquela sensação que o sentimento de perda de controle dos últimos anos está ficando para trás, que vocês estão recuperando o controle. Essa seria o meu objeti Esse seria o meu objetivo para hoje. A mudança mais destrutiva, pelo menos do meu ponto de vista, é a perda de sinal. Já vimos um controle melhor nas políticas de rede 
e estamos familiarizados com a implementação de privacidade, a Lei Geral de Proteção de Dados e várias leis pelo mundo e ATT. E, em breve, o Google tem o Private Sandbox e vários outros. Então, por outro lado, o Apps Flyer sempre foi muito vocal ao longo dos anos. Porque nós acreditamos que é preciso haver uma maior governança dos dados. Precisamos sentir, nosso consumidor precisa se sentir mais protegido, mais seguro. Mas nós também queremos garantir que vamos fazer isso sem prejudicar a experiência do usuário. Garantindo que vocês terão todas as capacidades de inovar com seus produtos. O impacto na indústria é enorme. Nós vemos fragmentação de dados e que, que atacou muito o nosso retorno sobre investimento. A McKinsey estima 10 bilhões de dólares em perda de receita de publicidade por ano. Só no ano passado. O segundo desafio, no meu ponto de vista, é a fragmentação de dados. Há três razões principais para isso. Nós vemos que temos modelos diferentes sobre privacidade. Isso em nível global, em nível de dispositivo. Temos o sandbox da Google. Precisamos consumir dados de uma forma probabilística e também determinística. E, em terceiro lugar, temos a introdução de terceiros que vão aparecer trazendo concorrência e capacidades. Então, nós temos exemplos não só de consumo de dados em silos, como nós não temos os dados em tempo real. E isso cria um grande desafio para todos vocês. Para resumir essa parte de fragmentação e a perda de sinal, tudo isso cria muito desafio para todos nós. Eu acho que a coisa começou como se fosse uma coisa mais tranquila. E eu quero lhes dar confiança aqui, que nem tudo é ruim. Na verdade, o que nós vemos do lado de vocês, dos marqueteiros, é 21% de aumento ano sobre ano no gasto de UA. Ou seja, há mais confiança do seu lado. Vemos que a economia está se tornando mais estabilizada. Estabilizado, estabilizando as taxas de juros nos Estados Unidos e aqui no Brasil também. Vemos que o gasto tem uma estimativa de aumento de 10% ano a ano nos Estados Unidos. Nós acreditamos que vai haver ainda mais confiança na sua capacidade de inovar com os sistemas que operam em iOS. E também nós vemos uma confiança maior do lado do consumidor. Vemos 7% de crescimento nas compras, nos gastos do consumidor em iOS e também um crescimento para Android, mais de 2%. Acreditamos que os consumidores estão voltando a querer gastar mais na plataforma e com seus produtos. E quando achamos que está tudo coberto nos modelos de privacidade, etc., aí tem a introdução da IA. O Gartner previu que até 2036, 50 trilhões de dólares, 50 trilhões serão investidos em gastos incrementais em torno da inteligência artificial. O nosso setor, a indústria de marketing, está sendo tremendamente impactada. Há várias ferramentas, inclusive na Apps Flyer, que serão introduzidas em torno da IA. Nós acreditamos que o impacto será ótimo. Aqui temos uma lista apenas parcial das coisas que podem ser influenciadas, já estão sendo influenciadas no mercado. Então, nós temos personalização, criação de conteúdo, localização, isso na parte de publicidade, na parte de analytics, otimização, engajamento, conteúdo, isso é uma lista apenas parcial. A HubSpot, em dezembro de 2023, numa pesquisa, 
entrevistou os principais CMOs do mercado e 68% dos líderes de marketing estão prevendo um crescimento enorme em torno da IA e gastos relacionados à IA. Então, tem uma pergunta para vocês. Peguem seus celulares um minutinho, por favor. Olha, vocês já estão usando as ferramentas de IA no seu dia a dia? Tome um minutinho, respondam e vamos ver. Okay. Tudo bem, vou dar mais um tempinho para vocês votarem. Isso, inclusive, me dá um tempinho para respirar um pouco. We're gonna reach 100 on the green. Vamos chegar a 100 ali na, na coluna verde. Ótimo. Eu acho que está bem claro, né? Vocês estão adotando a IA, mas ainda estão se adaptando a muita coisa a fazer. E... Se vocês ainda não estão convencidos da importância da IA, eu não sei se estão familiarizados com Klarna. Klarna é um unicórnio enorme baseado na Europa. A avaliação deles é de 20 bilhões de dólares. É o valuation pré-IPO deles. Tem 150 milhões de usuários ativos na Europa e nos Estados Unidos. 500 mil estabelecimentos e o CMO deles foi entrevistado há coisas de três semanas recentemente. Basicamente, ele disse que quem adotar o IA mais cedo, hoje vai ser o vencedor de amanhã. Ele previu que já houve uma economia de um milhão e meio no primeiro trimestre de 2024, apenas na produção de imagens, 1,5 milhão de dólares. Também em termos de eficiência, conseguiram reduzir os processos de 42 dias para 7 dias. E ele viu uma economia de 25% em custos de produção e de agências. 10 milhões de dólares de economia em vendas e marketing devido à inteligência artificial. Números fenomenais para esse unicórnio chamado Klarna. Então, para resumir, vocês precisam superar a perda de sinal e precisam também resolver a questão da fragmentação de dados. Precisam abraçar de corpo aberto a IA, porque senão vocês ficarão sozinhos e precisam fazer isso com um orçamento muito apertado. Ou seja, a tarefa de vocês não é fácil. E os seus desafios, basicamente, são os nossos desafios. Nós, na Apps Flyer, acordamos todo dia e dormimos à noite pensando nesses desafios. O que estamos tentando ver é como podemos encontrar soluções para ajudá-los a superar a complexidade dessa indústria que é simplesmente incrível. Na agenda de hoje, nós vamos tratar basicamente desses pontos. Eu gostaria de agradecer aos nossos incríveis palestrantes que estarão conosco hoje. Muito obrigado. Mal posso esperar para aprender com cada um de vocês. Gostaria de agradecer principalmente aos nossos patrocinadores de hoje que nos ajudaram com esse evento. Nossa agenda hoje será formulada em torno de quatro pilares. Vamos falar sobre tendências de mercados, a complexidade de atribuição, vamos ver como é que podemos lidar com silos de dados, ter insights utilizando a IA e vamos tentar aprender como podemos ter colaboração de dados, utilizando plataformas de colaboração de dados. A agenda completa está 
Aqui podem ler esse QR Code e podem baixar a agenda de hoje. E antes de encerrar, eu gostaria de agradecer de forma especial a nossa equipe Ups Flyer Brasil, que é incrível. Cadê vocês? Façam aí um barulho para a gente identificar vocês. Tanto trabalho foi feito para organizar esse evento. Tanto trabalho a cada dia para atender os nossos clientes. Nosso time é obcecado por clientes. Ama cada um de vocês. Então, muito obrigada à nossa equipe. Vamos dar uma salva de palmas para a nossa equipe brasileira. E, principalmente, eu gostaria de agradecer a cada um de vocês por sua confiança. Nossos parceiros, nossos clientes, os que ainda vão virar clientes da AppFlyer. Eu estarei aqui o dia todo. Vou estar disponível para a gente conversar, para aprender com vocês. E, basicamente, eu quero entender como é que podemos ajudá-los e apoiá-los ainda mais. Quais são os seus desafios? Então, é muito importante que vocês curtam o dia de hoje. Agenda incrível. E passo a palavra para a Renata. Gal, so you know Ren? Ren, I was... Ah, você conhece o Ren, I was... o nosso CMO? Claro, conheço um pouquinho. Ele participou de todo o Mama, mas esse ano, infelizmente, ele não pôde comparecer. Ele tem, um... ele, ele tem a tradição de sempre tirar uma selfie com o povo que está aqui. Então, eu achei que talvez a gente pudesse né, cumprir a tradição e tirar essa foto por ele, tá bom? Então, vamos lá. Gente, eu queria pedir um pouco. Exato. Tá. Então, isso. Cool. Ok. Eu vou te ajudar. Obrigado por tudo. Obrigado. 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 Obr